karibu tuzo online. Hata hivyo nikiri kwamba awali nilipopata mwaliko wenu nilisita kidogo. Nilikuwa na mambo ya kujiuliza. Kwa najiuliza Samia mimi na kwenda kusema nini mbele ya waasham mababa askofu. Lakini baadaye nikakumbuka ile hadithi ya kwenye Biblia takatifu katika kitabu cha kutoka ambapo baada ya Nabii Musa kujitetea kwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye sio msemaji na kwamba ulimi wake ni mzito Mwenyezi Mungu alimwambia enenda nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalo ni nena na hii nimeitoa kwenye sura ya nne ya kitabu cha kutoka mstari wa 12 Hivyo basi nami kwa kuamini mwaliko wenu ni mwaliko wa Mwenyezi Mungu niliamua kukubali na kuamini kwamba Mwenyezi Mungu atanipa maneno ya kusema naye Japokuwa nitakayoyazungumza ni yangu mwenyewe sio ya Mwenyezi Mungu lakini uwezo wa kuzungumza utatoka kwa Mungu. Lakini pamoja na yote hayo, ni vyema pia tumuombe Mungu kwa kiasi kikubwa. Aendelee kutuepusha na kutupa hifadhi yake kutokana na maradhi hasa janga hili la korona. Kwa kuwa yeye ndiye muweza wa yote. Nimeangalia kwenye kitabu nilicho nacho na nimeona kwenye Psalm na moja nne kuna maneno ya Daudi au David na nimependa kuyanukuu kama ifuatavyo Anasema he will cover you with his, with his feathers and under his wings you will find refuge His faithfulness will be your shield and rampart kwa tafsiri sio rasmi ya kwangu mwenyewe nilivyoyafahamu maneno. Anasema kwamba Mungu atakufunika na mbawa zake. Na chini ya hizo mbawa zake utapata hifadhi. Uaminifu wake kwa waja wake utakuwa ndio ngao na ngome yetu. Na ndio maana nahimiza tumuombe Mungu. Atuwekee mkono, atufunike na mbawa za malaika wake ili tuhifadhike na maradhi haya.